。哎，这怎么样？嗯，可以的。嗯、换一个吧。哎，好。哎，这个呢？可以，可以啊。哎哎，喝点水，啊，喝点水。<笑>来，我给你倒杯水。哎呦喂！哎，喝点水。哎，这都坏了。我一块去物业报修吧。别了，物业已经下班了。要是我今天没撞到，你还打算瞒我多久？我不是不让你找老伴儿，我跟你说过，我希望你身边除了我以外，能有一个人爱你、保护你、包容你。可是这个人他必须是真心爱你啊！邓哥，你爸爸他不是我爸爸，老贺。他是真心爱我们的。他回来多久了？有一段时间了。你顾作忙没顾上。他才回来见你几面啊？你能知道他是不是真心对你的吗？他如果是真心对你，他当初为什么就走了呢？十多年都不露面，现在想回来就回来了。我承认我这段时间我很忙，我没有功夫回来照顾您，我错了，我以后常回来行吗？顿顿，我从来没有因为你工作不回来。可是我埋怨我自己。你当时为了给我赚学费，你一天三顿只吃方便面，只睡几个小时。你明明是在公立学校，你为了赚钱你去了私立学校。你要现在还在公立学校，早五年你都是特级教师了。我觉得我怨我自己。可是我除了怨我自己，我还恨他。我恨他这么多年去哪儿了？你受那些苦的，知道吗？妈，我现在长大了，我能给你好的生活，我想让你每天快快乐乐的，我不想让你再受任何的痛苦了。我不想听你这些。我告诉你，墩墩，你记住，过去妈妈为你受的那所有的苦，是妈妈愿意的。妈妈从来没有后悔过，妈妈现在很幸福，你知道吗？这一切跟老贺没有任何关系，知道吗？我知道老贺过去伤害过你，你不肯原谅他，但是你不知道，他现在想跟我们和好，跟你和解，跟我和解，他毕竟是。是俊俊的爸爸，你为什么不能原谅他呢？不是的，我不是恨他伤害了我，我是恨他伤害了你。妈，妈，妈，妈，妈，墩墩，妈，墩墩，墩墩。
。你好，哎，我叫钱开义，是何顿的男朋友。你好，这小时候的事儿呢，何顿跟我说了。真能瞒一天就瞒一天，你，你们不会怪我吧？我没有资格怪你，但是我是希望呢，赫顿有一天可以走出来，所以这症结呢，还是在你们这儿。我的错，说来说去是我对不起他们娘俩，所以啊，不管赫顿怎么记恨我，我都不会怪他。赫顿这孩子呀，打小就不爱说话，有什么事儿啊就埋在心里边不说。他能跟你说这么秘密的事儿，说明他很信任你啊。走了这么多年，直到父母双双离世，我才理解，如果当年我是齐平啊，我也会做不出选择。已经失去了尊爵，不能再失去祭品。可霍顿，我会努力的。叔叔，我知道您啊，想弥补过去对他们的亏欠，但是这有些事情呢，一旦发生了，这一时半会儿也不会有什么改变。所以您得先从这个坎儿里走出来。霍顿想要的是一个不会因为有人不理解而选择逃避的未来。谢谢你啊，好了，再见了，保重身体。我是陈薇子，你好，薇子，我已经看过你的简历了。这份简历中你最满意的内容是什么？可以和我分享一下吗？好的，我大二的时候为学校电台撰稿，将自己的稿件整理后投往了雨林杂志。其实我从小特别喜欢看杂志，所以没有想到真的有一篇会被选中刊登。这是一篇社会性调查内容。当时为了采访到更多的从业者，我走访了林市十几家的工厂。非常好，其实我们这个工作对于抗压能力要求还是很高的。所以，我接下来会同时出两道题来让你思考。好的。哎妈，吓我一跳。还看呢？啊。哎。嗯。你说，小丽来多久了？哎呀，这时间太快了。哎，你记不记得她刚来的时候，还是个黄毛小丫头呢？现在都能独当一面了。那对于工作的内容呢？你平时会收听《心非夜话》栏目吗？嗯，《心非夜话》是我最喜欢的栏目之一了。其实我有关注你们的微博，所以当你们发布了招聘启事之后，我就第一时间投递了。嗯，那个，请问姐姐，这个微博是你在运营吗？对，最近是我在运营。真的吗，姐姐？你是我的偶像啊！即兴的专栏真的好有情怀啊！从前车马很慢，书信很远。一生只够爱一人，纸笔下一定能挖掘出超级有韵味的故事。你关注了我们最近的选题？嗯，我觉得特别棒。那对于这种即兴的模式，你有什么想法吗？可以随便聊一聊，都没关系的。好呀。哎，你说这会议室有个投影是挺方便的啊，要不给咱换房找你？算了吧
。特殊时期，咱们还是给钱哥省点钱吧，方不方便的，咱们克服一下就好。顺利吗？已经念完了，有一个还不错，等会儿让小丽把记录给你发过去看看。那你要是觉得不错，就先把人给留下。那个，王卓为难你们了吗？咱们是办正事儿的，他敢说一个不字吗？啊，放心，就算有什么事儿，有我顶着呢。啊，行，那晚点花房间啊。好嘞。顿顿醒了吗？应该醒了。顿顿。要不要吃点东西啊？我不了，工作室还有事儿呢。送我走吧。阿姨，那我先送他回去了。好，把这个给他，红枣莲子汤，路上让他喝一点啊。好，一定要慢啊，慢慢开。到家了给您报平安啊啊。爸，回来了。我听阿姨说你感冒了，我回来看看。给你泡了胃药父亲，嗯，啊，梳理的，梳理的。时间不早了，早点休息吧。哎，啊，对了，呃，我明天晚上不回来吃饭了啊，要想吃什么，你让阿姨给你做。封信你还留着吗？在。给我吧。墩墩走了吧？哎呦，没想到这孩子反应这么大。应该再小心点就好了。我们怎么了？还是分开吧，这样可能对对顿顿好一些。哦，那我行李还没收拾呢。我都收拾好了。
就到此。你保重啊，回去吧，回吧，关门吧。你让二位看一下这个表格，如果没有什么问题的话，可以在上面签上自己的名字。没问题，都听您的。看一下。不好意思啊，第一次做咨询有点紧张。没关系，您慢慢来。二位好。喂。我知道你们这次来是想解决夫妻之间的关系的。我之前委托常毛毛给二位的调查问卷，不知道今天有没有带过来？啊，带了。毛毛微信发过来的，我让别人打出来了。又犯什么病了？我犯什么病了？我问你，你这要离婚吗？我就是想和你离婚了，能怎么的？摔摔摔，打打打，打啊！摔杯子，摔杯子！吴女士，咨询室不是吵架的地方，可不可以冷静一下？来，把杯子给我。二位可以先平复下自己的心情，没关系，我们可以慢慢来。我可以叫您吴女士吗？叫我大方就行。那您应该怎么称呼呢？老松。啊，老松你好。哎，我知道你们双方今天来这个咨询室是你们儿子的意思，可是你们既然决定来，肯定有自己的想法。现在我请二位将你们的双手放在膝盖上面，很好。接下来就让我们聊一聊，你们为什么想来这里？行行，请你的啊，没问题。谁打电话呢？啊，移动打的，推销。移动打电话要那么久吗？说今天晚上下雨，该场地了。谁通知你的
，就偶尔坐我车顺路的那个。我就知道，你又知道什么了？知道你们两个肯定有问题，不然干嘛不备注姓名，要备注成幺零零八六呢？我说我逮不到他。肯定是你通风报信了。你还好意思说呀？你跑那大闹一场，还打错了人。他庆幸吧？我要是逮到他，我打断他的腿，这辈子都别想跳舞。你等着，我现在打电话给他。当一对夫妻越来越熟悉，他们对彼此的表达还有行为的解释会趋于简化，这有利于他们快速理解对方，但同时也限制了发现更多真相的可能性。你把手机给我。我还要去跳舞呢，怎么着，又去见那个小寡妇吗？你这人说话怎么这么难听啊？我说话难听，我比不上你做事难看。吴主播，你非要这么说话吗？我和他之间清清白白，什么都没有。那么多一起跳舞的朋友都看着呢，你要不信，你和我一起去看呢。我才不去呢。大方，你对老宋的很多生活习惯有很多不满，对吗？我有太多不满了。我都不知道这么多年我是怎么过来的。我总劝自己说，这男人呀，有点毛病不要紧，只要他对你足够忠诚。可是呢，你全力对他好，他不知道，别人帮点小恩小惠，就跟多不容易似的。怎么想起来买桌布了？还挺好看的。啊，那个之前舞蹈队的帮我带过东西，我给他交个回礼。看这桌铺不错的，给家里买一个。又是那个小寡妇，后来他就去那儿打人了。小何老师，你说这像话吗？你就说那些衣服是不是他送给你的？小何老师，他这个人这么多年，也就过年买一两身新衣服。可他自从认识这个小寡妇，那个衣服那叫买的勤呐。有的也是别人送的，那总得礼尚往来吧。我天天给你做饭、洗衣服、伺候你。你怎么没有想到礼尚往来呢？那你总不至于因为我的错就去胡乱打人呢？你承认自己有错了，我跟你说，你别让我抓到他，抓到他我打断他的腿。小何老师，您来评评理。大方老松，我们刚刚模拟了你们日常互动的过程，但这里不是法庭，我也不是法官，我没办法判断你们到底谁对，谁错。可在你们刚刚争执的过程当中，我发现了你们的互动模式。模式？什么模式啊？追讨模式，其实像这种模式在夫妻之间非常的常见，一方拼命的追逐，而另外一方拼命的想躲避、回避。老松，我刚刚发现您其实有好几次想短暂性的离开这个家庭，离开大方。当你们面对矛盾的时候，你第一个想到的是要远离他，来回避你之间的矛盾。跟谁打电话呢？啊，移动他的。我是希望自己给自己点时间冷静一下，不去计较。明白。也许您这个方法在短期来说是有效果的，可以回避双方的矛盾，但对于你们长期来说，并不能改善你们任何问题。你只是将眼下的问题推到了未来解决。意思就是，过去的问题没有解决，推到现在，爆发了。是的，您的逃避是问题的一环，而问题的另一环，是您的追逐。你是说，我不能一有问题就直接去问他，是吗？其实，在追逃模式当中。追逐的一方是希望对方给予你非常强烈的回应，而这种回应是你所需要的，你所期盼的。一旦对方给你的回应违背了你的预期，那个时候你的负面情绪会非常的强烈，追逐的心态也会更加强烈。在一逃一追、一追一逃的模式当中，你们双方对彼此的关系都不满意。可是随着时间的积累，这已经变成你们固定的模式。如果你们想要改变这种模式，可能有一方需要收敛，也许对你们来说这是一种风险，可你们换来的，也许是对方的收敛。只要您少追一步，对方就会少逃一步；您少逃一步，对方就会少追一步。而逃避的一方
。您所要明白的是，追逐的一方使用各种的手段想得到您的回应，是因为他很在乎您；而追逐的一方，您所要做的，是克制。你是说，我们俩之间的关系有救了，是吗？当然。接下来两次会谈当中，我会分别与二位来咨询，我会收集你们的信息，然后反馈给你们，来解决我们接下来要解决的问题。其实今天我对二位的情感已经有一个初步的了解，我希望彼此都冷静的想一想，在你们咨询结束之后，你们的目标是什么？然后告诉我，可以吗？我希望他能明白，我是不会背叛他的。当然。在接下来的咨询当中，你们会彼此更加的信任跟了解，请相信我。我在想，如果时光可以倒流，我不只是看到他的老实本分，就草率的嫁给他。你说，是不是因为我太容易得到手了，所以他才不知道珍惜我呢？我苦巴巴跟了他这么多年了，现在到这个岁数，他竟然背着我找小三儿。我同意啊。是我不知道珍惜，你说我找小三儿就找小三儿，你说的对，你说的什么都是对的。现在你开心了吗？小姑娘，不好意思啊，我没什么可说的，这这先走吧啊。老孙，不好意思，我没有权利阻拦您，但是我想说的是，您现在的行为也是一种逃避。你看。他就这样，他平常总是这样。真是受不了。你来了。你怎么知道我要来？因为我每一天都在等着你来。送给你的花。谢谢。喜欢吗？好香。我们的疗养院每天都会发零食。自从你上次走。我都没有吃过，一直都给你留着呢，尝尝，我帮你，谢谢，可好吃了，酸酸甜甜的，好吃。我今天来是有件事情想要问你。你先看一下这个。我想知道你看这封信的时候会有什么感受。你曾在我的生命中扮演着很多重要的角色，我的兄长，我的朋友，我的丈夫。在这些关系里，我都是一个接受者。我抛下一切离开，是我要用一生去背负的过错。我把孩子留给你。是因为你一直爱着他，希望你能继续护他周全，给他安稳的生活。我会用我的方式和自己的病和平相处。答应我，不要寻找。为了我，也为了你自己。如果爱我。请给我自由，答应我
不要去找不相干的人质问，他什么也不知道。孩子姓叶，他永远是你的儿子。这不可能，怎么会有母亲不爱自己的孩子呢？家书抵万金，为什么家书能抵万金呢？就是因为，它要包含着爱、思念、关心，这才是家书的价值啊。这算什么？毫无价值。可是，可是你，你想问什么？如果是你的话，你会怎么写这封信？我会说，亲爱的孩子，妈妈真的好爱你。如果要让我有一个愿望的话，我是希望每天都能拥抱你，但是很遗憾，在病魔面前，我只能扮演弱者。我会说，亲爱的孩子。做一个健康的人吧，有一份自己喜欢的工作，做一个快乐的普通人。啊，外面起风了吧？啊，好想出去啊！他们都不让我出去，外面多好。多好啊！外面有大海，有高山，还有好多人，而我只能在这里。你能带我出去吗？可以。那我明天来接你。风太大了。你打开窗户，一会儿吹得头疼。为了现在，头疼就头疼吧。<笑>你渴吗？我这有喝的。好啊。你还没告诉我要去哪呢，我总不能这样一直开下去吧？先逛逛吧，我还没想好去哪儿呢。怎么了？你干嘛一直看着我？我想好去哪儿了。去哪儿？我想，我想给你做顿饭。可以啊，那去我家吧。好不容易出来一趟，你不会是想做顿饭就回去吧？
我这不仅仅是做顿饭，民以食为天，我这是女娲补天。行，反正这离我家不远，你要是困了，先睡一会儿，一会儿就到。不急，一直这么开下去也挺好的。到了，到家了。到了，就在这儿。这是。刚才看你睡着了，我去菜市场买点菜，也不知道你喜欢吃什么，我就都买了一点。都是我爱吃的。快进来。嗯、你先坐，我好久没回来了，有点灰。我能先参观参观吗？当然。人格心理学、处方医学，你很喜欢医学。我大学念的是临床医学，后来出国，又学了精神病学。哦，你性格沉稳，适合学医。倒不是为了研究学术，学医是为了保护想保护的人。被你保护的人，一定很幸福。那以后。我就是你的私人医生，我可付不起你的医疗费啊！不用付我医疗费，给我做顿饭就行。丽丽，你来干嘛？想借你家厨房用一下，做顿饭。食用油和调料都在这边了，冰箱里还有一点新鲜的蔬菜，有需要的话都可以用。做完饭记得把阀门关一下。丽丽，你也没吃饭吧？要不要跟我们一起？是啊，哎，两个人太少了，不好做，一起吧。谢谢阿姨，但是我还有点工作要忙，你们自便。如果有需要的话就叫我，我听到就会下来的。谢谢。需要帮你做什么？不用。你昨天不是说要洗衣服吗？怎么还是把我这件衬衫给落了？我记得我特意放进洗衣机的。没落呀，我故意拎出来的，花里胡哨的，质量那么差，这万一要掉色，把我好衣服给染了怎么办？你要不洗，好歹和我说一声。我本来还打算今天穿呢。怎么了？耽误你跳舞了是吗？你要着急你自己洗去呀。甩手大掌柜什么都不干，还挑理呢。我也没说是去跳舞啊。那你干嘛非要穿这件衣服呀
服跳舞，要单独约那个小寡妇吗？咱们又扯到他了呢，不洗就不洗呗。你别走。我问你，这件衣服是不是他给你买的？质量那么差，品味那么俗，他好意思送你，好意思收了你？常总，你在外面做什么，我看不到也就算了。你现在把这破烂玩意带回家里来！一件衣服而已，怎么到你嘴里就变得那么污秽不堪了？你今天带这个，你明天呢？明天是不是把人都给带回来了？这个家还过不过了？吴淑芳，到底是你不想过还是我不想过？你一天天的在家不给我脸也就算了，在外人面前也从来都是这样。那天当着咨询师的面，你憋着发的数落我，是不是因为我太容易得到手了，所以他才不知道珍惜我呀？我苦巴巴跟了他这么多年了，现在到这个岁数，他竟然背着我找小三，你是不是觉得自己特牛、特高高在上？我从始至终在你这儿，就是一坨能衬托出你这朵鲜花的牛粪。但你把我当牛粪，不代表每个人都认为我就真是坨牛粪。我告诉你，你不稀罕我，有的是人稀罕我。终于说出你的心里话了，是吗？你早就看我不顺眼了，是吗？对，我一肚子意见。反正话都说开了，我也不怕了。你说你啊，你每天就做点家务，你就能虐待我一天。你知道他和我说什么吗？他说他心甘情愿，愿意给我做保姆。保姆。我辛辛苦苦跟了你这么多年，你把我当什么？好啊，你跟他过一个试试，你看他待见你多久，简直不可理喻。你去哪儿？去死